Hola, buenas tardes. Eh, bueno, voy a intentar ser muy breve. Siempre digo lo mismo, pero esta vez voy a ser muy breve. Voy a hablar de la noticia que ha salido sobre la posible armonización de impuestos sociales en la Unión Europea, tax rules y ayuda del Estado, y dos ejemplos que me he encontrado eh, en mi experiencia profesional que creo que es bueno que los explique porque habrá gente que igual no, las, no los conoce. ¿no? Uno de ellos es en el caso de México y otro es en el caso de España. Y son dos países que conozco muy bien y a los cuales tengo muchísimo cariño. A ambos. Entonces, eh, entrando en materia, la prensa se dedica a publicar que parece que se va a armonizar impuestos sociedades. Cinco días dice, paso para un impuesto europeo de sociedades, un impuesto de sociedades se elevaría la presión fiscal en España. Los señores del economista han acertado, pero no se va a subir la presión fiscal en España solo, por, <risa> solo porque se armonice el impuesto de sociedades. Eh, se va a subir porque, a consecuencia del COVID, se va a tener que subir porque se va a tener que volver las ayudas de la Unión Europea. Y luego dice que Bruselas lanza un nuevo plan para luchar contra el daño fiscal de Holanda y Luxemburgo, que han sido los principales protagonistas, pero no los únicos. Porque Irlanda, a pesar de que saliera absuelto, para mí también hacía prácticas de daño fiscal. Y por último, la Unión Europea apuesta por la mención de impuestos sociales. Pues bien, todas estas noticias no son verdad, ¿vale? Son puras especulaciones, ¿vale? Porque la Unión Europea lo que ha hecho es un plan de acción entre, del año 2021 al año 2023, donde se establece una serie de medidas antiabuso. ¿Vale? Para estos tres años se intenta establecer unos criterios comunes para el establecimiento de la base imponible, pero en ningún caso se va a aprobar lo que se llama la Common Consolidated Corporate Tax Base, tax base ¿vale? En inglés. Eso se ha abandonado, ese proyecto, y se va a promover, digamos, cierta armonización en el ratio eh, capital eh, fondos propios, eh, financiación ajena, que tiene un eh, importante impacto fiscal en las sociedades en función de cómo lo trates eh, a nivel fiscal. Y ahora llega mi conclusión. Para mí todo esto son especulaciones, porque el Tratado de la Unión Europea establece que para adoptar medidas de carácter fiscal ha de haber unanimidad. Y eh, pensar una cosa, si dos, tres, cinco personas ya mm, se pelean por ponerse de acuerdo en algo, imaginaros 28 países. ¿eh? Por lo tanto, yo esto creo que mm, si se produce, desde luego, a lo mejor yo ya me he jubilado. Eh, eh, soy ya algo mayor, pero todavía me quedan unos años para jubilarme y os aseguro que esto mmm, va a costar muchísimo implantar porque los estados no van a renunciar eh, a la política fiscal. Ya renunciaron a la política monetaria, ¿vale? Con el tema de la moderna de la única, el Banco Central Europeo y renunciar a la política fiscal es muy delicado, ¿vale? Es muy delicado y yo creo que no se va a producir. Esta es mi modesta opinión, ¿eh? Como, dice, como siempre se dicen en los documentos legales, siempre sujeto a una mejor opinión basada en derecho. Y bueno, aquí tenemos una serie de experiencias de tax ruling, eh, donde el Luxemburgo de Amazon pues es, ha sido los grandes protagonistas. Y en el caso de México, pues, eh, pues vemos lo de Recipre. Que lo que te viene a decir es que si un mexicano se va a un país donde se paga un tipo medio de gravamen inferior al 75% de lo que se pagaría en México, se considerará que sigue siendo residente en México el año que se va y los tres siguientes. Esto me suena a mí muy familiar porque en España pasó algo parecido cuando descubrieron que la famosa tenista Ana Sánchez Vicario decía que vivía en Andorra y estaba todo el día en el tenis Barcelona jugando. Entonces, claro, había inspectores de Hacienda que también jugaban a tenis y la veían. Y entonces finalmente pues la pillaron, claro. Y como consecuencia de pillar a la señora Sánchez Vicario, pagaron justos por pecadores porque aprobaron una norma que se conocía comúnmente como cuarentena fiscal y que te decía que los señores que se trasladen su residencia fiscal a países que son considerados dentro del listado español de paraísos fiscales deberán seguir tributando en España el año que se van y los cuatro siguientes. Esto finalmente, en el caso de Andorra, nos salvamos porque en el febrero del año 2011 se firmó un acuerdo de intercambio de información fiscal a demanda y posteriormente un tratado para evitar la doble imposición en 2015, que eh, se firmó el 8 de enero de 2015, que apareció Mariano Rajoy por aquí. Y eh, posteriormente entró en vigor, creo recordar, en el 1 de enero de 2016. Y, y bueno, eh, en, en materia española, pues simplemente los españoles que estén pensando trasladar su residencia a Andorra, pues que tengan en cuenta el tema del exit tax. El exit tax consiste básicamente en si... Tiene una sociedad valorada en un millón de euros o más, no cotizada, pues que consideren que les, pueden, eh, les van a obligar a pagar impuestos de salida. Es decir, la plusvalía latente por la diferencia entre el coste de adquisición y el coste de valoración en la fecha en la que trasladan su residencia. Eh, y también en el caso de que tengan acciones cotizadas, esto es más atípico, pero bueno, eh, por valor de 4 millones de euros o más, él pasará exactamente lo mismo. Aquí hay un matiz, ¿vale? Que también intentó el señor Montoro, cuando aprobó la norma, aplicarlo a todos los países de la Unión Europea. 
Pero la Unión Europea le dijo, señor Montoro, esto usted no lo puede hacer porque esto atenta contra principios básicos de la Unión Europea, como es el principio de libre circulación de capitales, libre circulación de personas y libertad de establecimiento. Con lo cual lo dejó para los países que no eran de la Unión Europea o del espacio económico europeo, ¿vale? porque esto la gente a lo mejor no lo sabe, pero Suiza y Liechtenstein tienen un acuerdo con la Unión Europea que se benefician muchísimo de algunas cosas que en el caso de Andorra todavía no puede beneficiarse, se está negociando y ya veremos cómo acaba la historia. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención, eh, espero que os haya gustado el vídeo, eh, que os suscribáis. Y quería añadir una última cosa, porque creo que es importante, eh, y esta última cosa es que eh, con el tema de hablar de Alan Sánchez Vicario no hemos llegado a la conclusión de qué pasa con el mexicano famoso. ¿eh? Pues el mexicano famoso que escribe en Andorra, la conclusión, ¿eh? y no es una conclusión que me haya inventado yo, tengo la suerte de tener una gran amistad y una buenísima relación con un señor, ¿vale?, que es eh, uno de los mejores fiscalistas mexicanos. Y le hice la consulta, le dije, mira, tengo un señor de México que quiere venir aquí, yo ya sé que existe esto de Refipre, ¿tú qué opinas? Y me dijo que, como Andorra había firmado eh, el famoso Common Reporting Standard, es decir, Intercambio Automático de Información Fiscal, que es un acuerdo multilateral entre miles de estados, que se podía venir a Andorra sin ningún tipo de problema y que no le iba a aplicar refibre. Y me lo afirmó categóricamente. Y si me lo dije de este señor, eh, para mí va a misa porque es un señor que sabe muchísimo.